for its 10 payloads to carry out experiments. This mission K Ukra, Exposet, Jesse Am Jante, Exposet, Ek X-ray Dhruvan Mapi Ukra, Ya Charam Stithio for Ujwal Khogoli, X-ray Srotoko. विभिन्न गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित त्रुवण मापी मिशन है। अब आप सभी दर्शकों के सामने एक कर्टेन रेजर वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। The universe is eternally captivating to humankind. The emissions from celestial objects such as black holes, neutron stars, and other energetic events arise from intricate physical processes and provide a formidable challenge to understand. In order to surmount this challenge, ISRO is gearing up to launch India's first dedicated polarimetry and spectroscopy satellite, ExpoSat. It aims to carry out research in space-based polarization measurements of X-ray emission from celestial sources. The ExpoSat satellite will be carried by a four-stage DL variant of the PSLV C-58 rocket from the first launch pad of the spaceport of India, Satish Dhawan Space Center, SDSC Shah, Sri Harikota. ExpoSat will be positioned in a circular low Earth orbit with an altitude of 650 kilometers and 6 degree inclination. The ExpoSat satellite has been configured in a modified IMS2 bus. ExpoSat has been ingeniously engineered to accommodate a duo of payloads, namely Polix and Expect. Polix is realized by the Roman Research Institute, Bengaluru. It will measure the polarization of X-rays in the energy band of 8 to 30 kilo electron volt, emanating from about 50 potential cosmic sources. URSC ISRO realized Expect. It will carry out long-term spectral and temporal studies of cosmic X-ray sources in the energy band 0.8 to 15 kilo electron volt. ExpoSat, through its X-ray polarization measurements and analysis of long-term spectro-temporal variability, aims to provide essential insights into the nature of high-energy cosmic sources in astronomy. The lifespan of the ExpoSat satellite is expected to be five years. Subsequent to the injection of the ExpoSat satellite, the terminal stage of the launch vehicle, PS4, will be restarted twice in order to reduce the orbit to a 350 km circular orbit. The PSLV Orbital Experimental Module 3 will conduct the scientific experiments on 10 payloads from ISRO and various private space agencies. With this launch, ISRO will be able to broaden its scope in the field of astronomy and play a crucial role in developing competence in X-ray polarimetry and spectroscopy in India, which will lay the foundation for future enhancements and foster collaboration within the astronomy community. अभी अभी आपने इस मिशन से संबंधित कटिन रेजर वीडियो देखा। इस मिशन में PSLVC 58 प्रमोचक यान द्वारा वैज्ञानिक नेतभार को पृथ्वी की निचली कक्षा में 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाले चक्राकार कक्षा में 6 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाएगा। एक्सोसेट उग्रह को लगभग 1316 सेकेंड्स में उसके निर्ध इस मिशन में चतुर्थ चरण को कक्षीय प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसे हम PSLV ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। पोयम प्रमोशन की उल्टी गिनती 25 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है और अभी हम 
प्रमोचन से 21 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान को और तथा स्पेसक्राफ्ट को पावर ऑन कर स्वास्थ्य जांच जारी है सभी तंत्रों के स्वास्थ्य जांच जैसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम नियंत्रण तंत्र पायरो सिस्टम टेलीमेट्री और कमांड ट्रांसपॉन्डर तंत्र तरल नोदक के भराव को सुनिश्चित किया गया है तथा अंतिम आवेशन जारी है कुछ ही समय में स्वचालित प्रमोचन अनुक्रम यानी ऑटोमेटिक लॉन्च सिक्वेंस की शुरुआत की जाएगी वी आर क्लोज टू ट्वेंटी मिनट फ्रॉम द लॉन्च The year 2023 has been a very eventful one for ISRO. Prestigious Chandrayaan-3 has landed safely and softly at the lunar south pole. The historic point of landing has been named Shiv Shakti Point and the momentous day of 23rd August has been proclaimed as National Space Day. Aditya L1, India's first space-based solar observatory, was successfully launched which is in the last leg of its journey to reach its special vantage point within the next few days ahead of the ambitious gaganyaan mission an abort condition was simulated and crew emergency escape strategy was successfully tested through tvd1 mission in all there were eight launches t minus 20 minutes present launch will be the 95th all launch from sdsc shar and 60th for the workhorse pslv Fourth time that it is flying in its real configuration. Event four fifty six completed. Roger. Pivot into ROD. All radar tracking systems are ready. PSLV C sixty eight Expo Set mission. में तीन मुख्य विशेषताएं हैं. इसमें भारत का पहला एक्सरे पोलारीमीटर आधारित वेज शालाक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम है. क्योंकि PSLV सबसे विश्वसनीय और बहुमुखी रॉकेट है. इसलिए इसके चतुर्थ चरण का प्रयोग अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए पहले भी किया जाता रहा है और इस बार भी पी एस एल वी के 10 ऑर्बिटल पेलोड्स के निर्धार लिए अपने प्रयोग करने के लिए सफर कर रहे हैं इसमें फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा तंत्र भी सम्मिलित है एक्सपोसेट के प्रक्षेपण के बाद पो एम की प्रक्रिया पहले पी जो कि चतुर्थ चरण है इसमें इसमें बचे हुए प्रणोदक को निकाल दिया जाएगा और इसे हम स्टेज पैसिवेशन भी कहते हैं। The countdown for PSLV C-58 ExpoSat mission has commenced 25 hours ago, that is at 8 hours 10 minutes in the morning yesterday. The ISRO personnel have been involved in the round-the-clock operations in getting the rocket ready for the launch. The liquid propellants have been serviced and the gas bottles that carry gases for stage commands and pressurization have been charged and pressurized to pre-flight values. Onboard batteries have been charged. The tracking radars and other systems have been verifying their preparedness for the launch event. The satellite and rocket subsystems have been run to ascertain their health through checkup. Okay, minus 18 minutes. जैसा की हम जानते हैं पी एस एल वी इसरो के एक बहु मुख्य रॉकेट है इसके कुल पांच संस्करण हैं, जिसमें से इस बार यह अपने डीएल संस्करण का उपयोग उपयोग में किया जा रहा है यह संस्करण उपग्रह के भार और मिशन की जरूरतों के अनुसार आधारित किया जाता है। प्रथम चरण में कोर बूस्टर के साथ बारह टन के दो ठोस नोदक वाले स्टेप ऑन बूस्टर दूसरे चरण में यूडीएमएच और एन टी ओ फोर पर आधारित 
director Roger. It is a director to mission director. It is the director confirms readiness of peace track and TTC network for supporting PSLVC 58 expose admission. Mission director Roger. TGTC data loggers are on at Shaman and Shah 2 stations. Noted. अभी अभी आपने देखा स्प्रेस क्राउड डायरेक्टर रेंज डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर मिशन रेडीनेस रिव्यू एंड लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड हैज ऑलरेडी गिवन क्लीयरेंस फॉर प्रोसीडिंग विद द काउंटडाउन एंड लॉन्च ऑफ पीएसएलवी सी58 एक्सपोसाइट मिशन ऑन ऑपरेशंस इन द काउंटडाउन सीक्वेंस टिल ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हैव बीन कंप्लीटेड सैटिस्फैक्टरीली बेस्ड ऑन द क्लीयरेंस ऑब्टेन फ्रॉम लॉन्च व्हीकल स्पेसक्राफ्ट रेंज एंड स्ट्रैक नेटवर्क स्टेशन and prevailing favorable weather conditions mission director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C58 exposat mission at 9:10 hours IST today that is 1st of January 2024 all stations to note mission director has given authorization for the launch of PSLV C58 exposat mission SDS servers activated based Mission on the authorization from Mission Shah Director Vehicle Director hereby authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C58 Exposat mission at 9:10 hours IST today that is 1st January 2024 Automatic launch sequence initiated for PSLV C58 launch ALC in auto mode Abhi abhi aapne dekha Ugra Nidesak Range Nidesak Telemetry and Command Nidesak या निदेशक सभी ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी थी उसके पश्चात मिशन निदेशक संतुष्ट होने पर अपना अनुमोदन प्रदान कर चुके हैं और इसके पश्चात या निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिए हैं based on the readiness of all contributing and participating systems like the launch vehicle satellite range downrange tracking stations the mission director dr m j kumar authorizes the launch the vehicle director then initiates the automatic launch sequence 14 minutes before t0 which is a capsule of very essential checks to verify the systems of launch T minus vehicle 14 minutes very close to the scheduled launch time control is passed on to the on board computers यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए हमारे शार पोर्ट ब्लेयर ब्रूने और बायक स्थित रडार स्टेशन इस यान पर नियंत्रण निरंतर अपनी नजर बनाए रखेंगे मुख्य उपग्रह के प्रमोचन के पश्चात कक्षा की ऊंचाई 650 किलोमीटर से घटाकर 350 किलोमीटर तक लाई जाएगी ऐसा चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर किया जाएगा हम इसे सेकंड ऑर्बिट के नाम से जानते हैं इस दौरान त्रिवेंद्रम तथा शार स्थित रडार स्टेशन भली भांति हमारे यान को ट्रैक करेंगे पीएसएलवी सी फिफ्टी एट पूर्णतः सज्ज है अपने मिशन को पूरा करने के लिए विजिटर्स श्री कोटा में भारी संख्या में दर्शक उपलब्ध हैं रॉकेट स्टैंडिंग मेजेस्टिकली एट द फर्स्ट लॉन्च पैड ऑन योर स्क्रीन अब आप सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है एक संक्षिप्त पी एस एल वी सी फिफ्टी एट थ्री माइनस ट्वेल्व मिनट Now we bring to you an integration video of how the rocket has been assembled at the Satish Dhawan Space Center. You can see on your screens 
the beginning of the launch campaign with the flagging off of the nozzle end segment for the core motor. In the PSLV integration facilities, the stage 1 motor is being assembled segment by segment. The S139 motor consists of 5 segments, a nozzle end segment, 3 middle segments and 1 head end segment. Two middle segments had been assembled and this is the head end segment and here is the igniter. C58 being a DL version has two strap on motors which are PSOM XL motors carrying 12.2 tons of solid propellant each. This is being brought to the PSLV integration facilities where it is tilted and integrated with the core motor. These are the two strap-ons. The SITVC tanks being integrated now. SITVC stands for Secondary Injection Thrust Vector Control for the control of stage 1 and this is RCT Reaction Control Thruster Related Systems. Here you can see the interstage being carefully hoisted with the help of facility electrically operated overhead crane and being integrated to the core motor and the second stage PS2 which is a liquid stage is prepared in a separate assembly building being tilted Vikas engine powers second stage of PSLV it is being integrated with the core motor and two stages are ready here the PSLV is being transported in its semi integrated condition from the PSLV launch integration facilities to the mobile service tower आपने देखा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण का समायोजन पूर्ण कर यह तृतीय चरण को तथा चतुर्थ चरण को एक साथ समायोजित किया जा रहा है इस समायोजन को MST मोबाइल सर्विस टावर पर लाया जाता है सभी कार्य पूर्ण कुशलता तथा दक्षता के साथ संपन्न किए जाते हैं यह है हमारा PSLVC 58 का उपग्रह एक्सपो सेट इसमें दो मुख्य निर्धार हैं जिसका नाम है एक्सस्पेक्ट और पोलिक्स पूर्ण परीक्षित कर एक्सपो सेट को वी पे लोड एडेप्टर के साथ चतुर्थ चरण के ऊपर में समायोजित किया जा रहा है इसके साथ ही पोयम के लिए 10 नितभारों को चतुर्थ चरण के साथ समायोजित कर दिया गया इस समायोजन को मोबाइल सर्विस टावर पर लाकर PSLV रॉकेट के साथ समायोजित किया जा रहा है यह उष्मा कवच हीट शील्ड और इस तरह तैयार है PSLV C58 रॉकेट यहां से परीक्षण शुरू होते हैं और परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात प्रमोशन की स्थितियां प्राप्त की जाती हैं और प्रमोशन किया जाता है वर्तमान में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम उड़ान